Proseč je středověké město známé především výrobou dýmek. Ale je také sídlem Združení obcí, jehož cílem je rozvoj venkova a podpora turistiky. Proto tady najdete tak dokonalou síť cyklostezek, že to snad jinde v Čechách nemá obdoby. Planetární stezka je model sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě, kterému odpovídají velikosti modelů těles i jejich vzdálenosti. Trasa vede po pěšinkách přes louky a lesem plným hub až k rozhledně Teresce. Dřevěná rozhledna je vysoká 25 metrů. Má průhledné schodiště a kdo se bojí výšek, ať se při cestě vzhůru nedívá dolů. Když je dobrá viditelnost, dohlédnete až na ještět, krkonoše, orlické hory a hrubý jeseník. Po cyklotrasách Maštale 5 a 9 sjedeme lesem do údolí. Tam na nás čekají první pískovcové skály. A taky houby. Už zase. To je houbový ráj. Já mám to hodlý obra. A je to vůbec jedlý, když je toho tolik? Co? To můžeme prodávat. No a to jo, si stoupneme k silnici a ještě vyděláme týnko. Zamíříme k Budislavy. Ves patřila na počátku 15. století Vavřinci Toulovcovi. Ten byl původně loupežníkem, ale živnost mu vynášela tak, že se nakonec stal bohatým rytířem. Z velkého hradiska je pěkná vyhlídka do kraje. A co si rozhodně nemůžeme nechat ujít, je kostel boží lásky, zasazený do skály, s půdorysem ve tvaru srdce a střechou připomínající lipový list. Po návštěvě vyhlášeného hostince na skalách, mají tu výbornou svíčkovou a borůvkové knedlíky, po pěšince kolem hořejšího rybníka dojedeme konečně do toulovcových maštalí. Našel jsem houbu z kola. A já jsem našla tak jedno hříbka. A já našla včelu mrtvou. Před 95 miliony let tu bylo moře. Z usazenin vznikly pískovce, ze kterých eroze vytvořila malé, rostomilé skalní městečko. Prohlédli jsme si cikánku a na chvíli si odpočineme u panského stolu. Kolem velryby, kostelíčku a pancéřové lodi vystoupáme po pěšince do městských maštalí. Hned v sousedství se majestátně tyčí mohutný skalní útvar Hrad. Toulovcovi maštale jsou od roku 1993 přírodní rezervací. Potkat tu můžete křivku, datla, jestřába, čolka, mloka nebo raka. Na kole byste tu neměli jezdit mimo cyklotrasy a zpevněné lesní cesty. A protože tu v létě bývá hodně pěších turistů, buďte ohleduplní a jezděte opatrně. Po trase Maštale 1 sjedeme k oslí cestě. Neuvěřitelná pěšinka vede mezi skalami až pod skalní výchoz toulovcových maštalí, podle kterých má celá oblast své jméno. Tady někde se v chodbách mezi skalami skrýval lapka Toulovec. Protože po cestě pod skalami se dá jet už jen kousek, dál je nesízná a hlavně bychom tu na kole jezdit neměli, vrátíme se raději na trasu Maštale 1, která nás dovede na plošinu na vrcholu skal. Následuje technicky náročný sjezd do Vranic. Kousek jdeme pěšky, krátké stoupání a další sjezd po pěšince do údolí. Ve Vranicích stojí malebná výletní restaurace na verandě u Toulovce s ubytovnou a tábořištěm. 
Prohlédneme si pětu s Eliškou Přemyslovnou, Roudenskou královnu panu Marii Matku Boží a dřevěného svatého Krištofa, který přenáší přes řeku Malého Ježíše. Za kamenným mostem je umělecky rekonstruovaný statek, který se svým pojetím vymyká z místní chatové architektury. Kručí nám v břiše, dejme si oběd. Je ti zima? Je už šílená, tyjo. až dojedu, tak ze mě bude rampouk. Koupaliště Roudná je z roku 1925. Tak čau. Čau. Areál devastovali povodně i po revoluční nájemce. Voda v bazénu je kalná a ledová. Aspoň, že tu dnes mají dančí klobásu v akci. Údolní nivou Novohradky kolem hotelu Polanka, kde kromě svíčkové a stejku mají i koupací sud z cedrového dřeva, pojedeme po cyklotrase Maštale 2 po pěšince podél Prosečského potoka. Ten brod se dá přejet, ale dnes je zima a nechceme se namočit. Od Kupadel, to jsou tři malá jezírka, budeme stoupat po písčité cestě kolem kazatelny ke Kolumbovu vejci. Stoupání je to pořádné, ale vyhlídka, ta stojí za to. Ještě pár kilometrů lesem a jsme v Proseči. A příště nás čeká Švarcumberský kanál. Tak ahoj! Teď je to jako video. A žijou toulovcovi maštale! Hurá! Hurá!